sa kabila ng pagkansila ng mga biyahe, pasahe ng Philippine Airlines na kaambapang tumaas. DOTC nangakong paplan sa hinanggusot ngayong linggo. Dating Mayor Celso de Los Angeles ng Legacy Group, inaresto sa ospital dahil sa isa na namang kaso ng estapa. Internet at social working sites, malaki ang naging papel sa operasyon ng PNP laban sa Ivan Padilla Carnap Group. Sa pag-official ng MMDA, sinibak dahil sa payola issue. Isa na namang bagyo, nagbabadyang humagupit sa Luzon. Gobyerno nagbabalak ng magbigay ng scholarship sa kursong geology para maampat ang patuloy na pag-aal sa balutan ng mga geologist na Pinoy. Pero kursong geology sa mga koleyo at universidad, sinasara na dahil walang nage-enroll. At sa aksyon showbiz, Eugene Domingo, kinilig daw sa love scene nila ni Peter Ocampo sa pelikula niyang Mama Ratsi. Magandang gabi, ako si Paolo Mediones. Ako naman po si Cheryl Cosip. Simulan natin ang aksyon sa epekto ng lumalaking gusot sa pagitan ng PAL at mga nagbitiw nitong piloto. Dahil sa kulang ngayon sa piloto ang PAL, baka mapilitan daw kumpanya na magbawas ng biyahe. At syempre kung marami ang mga pasahero at kakonti lang ang eroplanong buong biyahe, posible rin susunod ang taas pasahe. May update si Gerard de la Peña sa pamagitan ng News 5 Live Pack. Gerard! Tama ka, Paolo, kakatapos lang ng meeting dito sa Department of Transportation and Communications pero di tulad ng inaasahan ay hindi nga sumipot itong uh, 25 uh, piloto na nag-resign kamakailan lang sa PAL. At kaninang umaga nga ay nakausap namin si PAL President Jaime Bautista at sinabi niya nga dahil sa pagbibitiw ng mga pilotong ito ay mapipilitan daw ang kumpanya na bawasan ang uh, biyahe nito sa iba't ibang lugar. Hindi rin daw malayong magtaas ito ng pamasahe para makaiwas sa pagkalugi. Uh, paliwanag nga nitong si uh, Ginoong Bautista, uh, kailangan nga raw na... Itaas ang presyo kung mataas ang demand sa mga flights kung kakaunti naman ang may bibigay nila. Inamin naman ni Transportation Undersecretary Dante Velasco na pwedeng magkaroon ng malaking impact sa turismo at kalakalan ang nangyayaring gulo ngayon sa PAL. Kapag nabawasan kasi ang biyahe ng aeroplano ay mas kakaunti ang bilang ng mga uh, turistang may engganyong magbakasyon sa bansa. Pati ang transportasyon ng mga kalakal, posible rin daw na maapektuhan. Isa sa mga nakikitang solusyon na pwede raw gawin ng kumpanya ay ang ilipat sa iba't ibang uh, biyahe ng eroplano ang mga pasahero. Ganito raw ang ginawa nila noong 1998 kung saan inilipat ang ilang route rights sa Cathay Pacific matapos mag-strike ang mga empleyado ng PAL. Pero aminado naman ng PAL na pansamantalang solusyon lang ito at ito nga sinasabi nga ni, uh, ni Velasco na hindi raw pwede ang, ma, ang matagalang hakbang na katulad nito. Kanina ay nagkaharap na ang ilang opisyal na, ng pamahalaan at apat na kinatawan ng mga pilotong nagbitiw sa pwesto. At pero kung, ang, kung ano ang kanila na pag-usapan bukas para raw iahayag sa nakatakdang meeting ng, ng PAL management at ng mga piloto at ito ay pamumunuan ng DOTC dito sa opisina mismo ng Department of Transportation and Communications. Paolo? Maraming salamat, Gerald De La Pena, gamit ang News 5 Live Pack. Kaugnay po ng balitang niya, naglabas na rin ang statement ang iba pang piloto ng PAL na plano magbitiw na rin sa kanilang mga trabaho. Ang dahilan daw ng kanilang pagre-resign ay ang plano ng PAL na ilipat ang maraming piloto nito sa Air Philippines. Ang Air Philippines po ay sister company ng PAL at pantapat sa Cebu Pacific. Nangunguna na raw kasi ang Cebu Pacific sa mga domestic route, kaya plano ng PAL na tapatan ito. Pero ang reklamo ng mga piloto, kapag inilipat sila sa Air Philippines, babawasan din daw ang kanilang sweldo. Wala naman daw union o collective bargaining agreement para protektahan ang mga piloto. Kung di pa rin magkakasundong management ng PAL at mga empleyado nito, may backup plan si Justice Secretary De Lima. Pero hindi naman sangayon dito ang DOTC at maski palasyo, ayaw muna manghimasok sa problema. Nartong report ni Andrea Bautista. Government takeover daw ang posibleng solusyon sa alita ng mga empleyado ng Philippine Airlines. The minimum is moral suasion and that's what we're doing now. Appeal to the sense of maybe nationalism or patriotism ng no, mga affected uh, pilots to... I think the absolute ano there would be take over. Take 
Yun ang maximum. Base kasi sa konstitusyon, may tungkulin ang gobyerno na makialam sa anumang pribadong kumpanya kung nakakaabala na ito sa publiko. Pero mukhang wala ang government takeover sa mga solusyong pinagpipilian ng DOTC. Hindi daw kasi kakayani ng gobyernong patakbuhin ng isang malaking airline company gaya ng PAL. A government takeover means, if you see the implication of a government takeover, kaya hindi practical yan, kung take over mo, who will operate the airline? Diba? Sa mo kukunin yung pera to operate the airline? Pati Palacio ayaw pa rin makialam. Sabi ni Presidential Spokesman Edwin Lasherda, hindi pa rin napag-uusapan ang tungkol sa government takeover. Pero umaasa ang palasyo na maayos ang problema sa pakikipag-usap ng mga kinatawan ng DOTC at DOJ. Giit naman ang presidente ng Philippine Airlines, hindi na kailangan pang umabot sa government takeover ang kanilang sitwasyon. Itinanggi rin ang pal na deadlock ang resulta ng pagmimiting nila kahapon. Hindi naman daw kasi sumipot sa meeting ang mga piloto. 5% pa lang ang mga apektadong flights dito sa Pilipinas. Pero sabi ni Justice Secretary Laila De Lima, mas mabuti nang iresolba ang problema ngayon kaysa lumala pa ito. Ngayong tuloy pa ang negosasyon, tinitingnan na rin ni Justice Secretary Laila De Lima kung nararapat bang humingi ng tulong sa iba pang airline company para i-absorb ang mga nag na piloto. Bukas mag-uusap ang PAL at gobyerno sa opisina ng DOTC. Andrea Bautista, News 5. Sa ibang balita, arestado ang may-ari ng Legacy Group na si Celso de los Angeles matapos ang dalawang taong pananatili sa ospital. Panibagong kaso ng syndicated estafa kasi ang isinampa laban sa kanya. Narito ang report ni Erika Tapalya. Labas na ang surgical tube sa lalamunan at sigmura ni Celso de los Angeles nang dalhin siya ng mga pulis sa Camp Carinal kaninang hapon. Dinampot ang may-ari ng Legacy Group sa compound ng St. Luke's Medical Center matapos manatili roon ng dalawang taon. Panibagong kaso kasi ng syndicated estafa ang isinampa laban sa kanya sa Regional Trial Court ng Ormoc City, Leyte. Depensa ni De Los Angeles. Meron siyang mga dokumento mula sa korte na bawal siyang ilabas sa St. Luke's dahil nasa stage 4 na ang kanyang cancer sa lalamunan. Pero hindi siya sa mismong ospital inaresto, kundi sa Cathedral Heights building na nasa loob ng compound ng St. Luke's. Well, I'm appealing, supposed to be harapatan ng tao ang whole might nitong ng administration. Lahat ng tao ay harapatan eh. May nang-trish yung innocent, ang last proven guilty. Hindi pa po ako guilty. Actually, he was not talaga sa hospital eh. Nandun doon siya sa kanyang residence sa Cathedral Heights, sa Irodligas, Quezon City. So that, that is his residence. 2008 pa pinaghahabol ng mga otoridad si De Los Angeles. Libo-libong depositor at plan holder kasi 